Hi everyone, welcome to my channel, My Lady Cooking. In this video, we will be able to do the stuff to do the stuff. முதல்ல அதுக்கு மேல் மாவை தயார் பண்ணிடலாம் அது கூட ரெண்டு கப் அளவு கோதுமை மாவை ஒரு போல எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதோட கொஞ்சமா உங்க டேஸ்ட்டுக்கு ஏத்த உப்பு ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் இது ரெண்டையும் வந்து நல்லா வந்து அந்த கோதுமை மாவோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதோட கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க பன்னீரோட தேவையான அளவுக்கு உப்பு பெப்பர் சேர்த்து கொஞ்சமா பொடியா நறுக்கின வெங்காயத்தையும் அதோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தேவைக்கு ஏத்த அளவு உப்பு அதுக்கு மேல ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சாட் மசாலா ஏன்னா அதுதான் வந்து இதோட ஃபிளேவர் கொடுக்க போது கூடவே உங்களுக்கு தேவைன்னா கொஞ்சமா கறி மசால் தூள் இது ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு அப்புறம் கொஞ்சமா கஷ்தூரி மேத்தி இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு டோ மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிற வரைக்கும் பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க காரத்துக்காக கொஞ்சமா காஷ்மீரி மிளகாய் தூளியும் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு தனியா எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம பராட்டா திரட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு சப்பாத்தி கல்லுல மாவை வந்து லைட்டா இந்த மாதிரி சின்ன சைஸ் வரைக்கும் திரட்டிக்கோங்க நீங்க எவ்வளவு மாவு எடுக்கிறீங்களோ அதுல முக்காவாசி சைஸ் வந்து நீங்க பில்லிங்கா எடுத்தீங்கன்னா கரெக்டா வரும் அதிலே சீல் பண்ணிக்கோங்க சீல் பண்ணிட்டு கையிலேயே கொஞ்சம் வந்து நல்லா அதை வந்து அமுத்தி ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு கொண்டு வாங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து ட்ரை மாவு போட்டு நல்லா கொஞ்சம் நீங்கள் அமுத்து விட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம அது மாவை எடுத்து உள்ளே வரப்போ அந்த ஓரணமும் ஓரமும் கீழே இருக்க பாகமும் ஒரே சைஸாக வரணும் இல்லைனா வந்து மேலே திக்காகவும் கீழே தின்னாகவும் வந்துடும் லைட் வெயிட்டாக கொடுத்து நீங்கள் லைட்டாக அது தேய்ச்சிக்கோங்க ரொம்ப தேய்ச்சிங்கன்னா வந்து பரோட்டாவில் இருக்க ஃபில்லிங் எல்லாமே வெளியில் வந்துடும் நீங்கள் என்ன ட்ரை பண்ணாலும் வெங்காயம் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து ஃபில்லிங் வெளியே வர தான் செய்யும் பட் ஸ்டில் நம்ம மேக்சிமமாக ஃபில்லிங் வெளியில் வராமல் இருக்கிறதுக்காக லைட் ஹேண்டடாக யூஸ் பண்ணலாம் இதை வந்து நல்லா சூடு பண்ணியிருக்கிற சப்பாத்தி கல்ல வந்து போட்டு ரெண்டு பக்கமும் அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் அதாவது ப்ரௌன் ஸ்பாட்ஸ் வர வரைக்கும் நல்லா எண்ணெய் ஊற்றாம ஃபர்ஸ்ட்டு சுட்டு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா ப்ரௌன் ஸ்பாட்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு மேலாப்பில் கொஞ்சமாக நெய் தடவி பரிமாறிடுங்க இது கூட பெருசாக எதுவுமே சைடிஷ் செய்ய தேவை கிடையாது ஒரு ஊர்கா இல்லைன்னா ரைத்தாவே இதுக்கு ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷனாக அமையும் 
அவ்வளவுதாங்க சுவையான இந்த பன்னீர் பராட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் உங்க வீட்டுக்கு இது செஞ்சு எப்படி இருக்குன்னு உங்களோட வியூஸ கீழே இருக்க காமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க கண்டிப்பா இது ஒரு ரோட் சைட் ட்ரிப்புக்கோ இல்ல ஸ்கூல் லஞ்ச் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு ரொம்ப முழுமையான அதே சமயம் ஃபில்லிங் ஆன ஒரு டிஷ்ஷா அமையும் மறக்காம என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க நோட்டிபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஒரு வீடியோ போடுறப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் நன்றி இன்னொரு நல்ல வீடியோல உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன்